सो हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल ऑडियंस ऑफ सासबो और बेटियां आज हमारे साथ है विभा चिब्बर जी जिन्हें हम देखने वाले हैं छोटी सरदानी में और कोई एवी यू नो सास वाला किरदार नहीं निभाने वाली वो इस बार वो नजर आने वाली एज अ सीएम और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा सो इट इज गोन बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो तो सबसे पहले तो विभा मा वेलकम टू सास बो और बेटिया एंड छोटी सरदानी में जो एंट्री हुई है धमाकेदार एज अ सीएम यू वुड लव टू नो अबाउट इट thank you so much and uh, yes i am very excited kyunki uh, ye ek gharelu nahi hai jo ab tak sirf ghar mein hum karte aa rahe the saas ka amma ka ye jo bhi character karti thi main uh, ye ek cm hai jo ghar se bahar bhi jayegi aur uh, rajniti mein matlab rajniti mein hona ek bahut badi cheez hoti hai rajniti ko samajhna usko karna to main hamesha rajniti se bhagti rehti hu hamesha rahi hu लेकिन राजनीति ने पकड़ लिया सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्योंकि छोटी सदारणी ऑलरेडी बहुत अच्छा शो है आई थिंक दो ढाई साल से वो चल रहा है काफी नाम है उस शो का एंड आप किसी इतने पॉपुलर जब शो में आप एंटर करते हैं तो आपको बहुत खुशी भी होती है और थोड़ा सा डर भी लगता है कि ऑलरेडी इतना बढ़िया कर रहा है तो जब आप उस शो में आएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा सो थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है एंड ऑफ कोर्स खुशी तो है पर मैम अब तक नर्वसनेस होती बिकॉज़ यू आर इन इंडस्ट्री लाइक मोर देन 25 इयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको कई साल हो गए हैं एंड वी ऑलवेज सी यू इन डिफरेंट अवतार्स व्हेदर इट्स अ फिल्म्स और अ टीवी शोस सो अभी भी ऐसा धकधक होता है कोई नया नया किरदार होता है तो बिल्कुल मतलब ये ठीक है ये हैरानी होती है बहुत लोगों को पर मुझे नर्वसनेस होती है मुझे सी मैं जब कोई भी किरदार करने जाती हूँ मैं कुछ भी करती हूँ जब शूट शुरू करती हूँ मैं जीरो से शुरू करती हूँ यू नो मैं समझती हूँ समझना चाहती हूँ कि राइटर ने जो लिखा है डायरेक्टर क्या चाहते हैं चैनल क्या चाहता है इस कैरेक्टर से तो मैं अपना अपने आप से मैं नहीं बना लेती क्योंकि आई विल डू लाइक दिस आई विल डू लाइक दिस मैं सुनती हूँ कि वो क्या बिकॉज दे आर क्रिएटर्स यू नो वो क्या चाह रहे हैं मुझसे मैं अच्छे से सुनती हूँ समझती हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लोर करती हूँ सी एक्टिंग जो है वो एक वो एक्सप्लोर करना है वो उसको हम फिक्स नहीं कर सकते और फिर मैं उसके लिए बहुत सारे होमवर्क uh, करना चाहूंगी लाइक सीएम जो है फीमेल उनको देखूंगी यू you नो know, कैसे वो ऑफिस में उनका वो बैठना बातचीत क्या होता है तो वो थोड़ा सा होमवर्क आवाज को क्या होता है मॉड्यूलेशन और जब वो घर पर है तो वो किस तरह से है तो ये सब तैयारियां करनी होती है तो थोड़ी सी नर्वस होती हूँ मैं uh, ये बिल्कुल फैक्ट है कि मैं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस की हाँ अब मैंने इस कैरेक्टर को पकड़ लिया है मुझे एक वीक लगता है एक वीक लगता है आ, पर ऐसा नहीं है कि मैं एक वीक में जब शूट करूंगी तो मैं खराब शूट करूंगी <laughs> पर, पर वो नर्वसनेस अंदर होती है वो बाहर किसी को नहीं दिखती है वो मेरी अंदर वो चल रही होती है I think I think this is somewhere a very good thing also to learn from you क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप इतने साल से हो तो confidence हो जाता है यार ये क्या मैं तो कर लूँगी types but I think it's not there right it should not be there yes 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 see आप uh, uh, acting कोई you know mathematics या कोई lesson नहीं है कि पर्टिकुलर इसका यही आंसर है नो no. जैसे लाइफ का हमारे पास कोई आंसर नहीं है हमें नहीं मालूम नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है तो इसीलिए उसकी कोई सीमा नहीं है सीखने की तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा करते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करते होंगे लेकिन अगर ऐसा होता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है ये तो अरे ये तो हम हो जाएगा सो so, मुझे लगता है वो गलत एटीट्यूड है फिर आपने अपनी ग्रोथ रोकी ऐसा लगता है अच्छा साथ ही मैम मैम आप इंडस्ट्री में है यू आर सी इंडस्ट्री मतलब आप तब से हैं जब लोगों को टीवी सीरियल देखने की आदत शुरू हुई थी कि ओके डेली सोप भी होता है या रोज हम ना सिर्फ संडे वीकेंड्स पे नहीं अब हम रोजाना देख सकते हैं दैट वाज द डॉ जब से आप इंडस्ट्री में हैं सो हाउ यू सी द ग्राफ किस तरह से आप देख रहे हो किस कितने चेंजेस आए हैं अब um, मैं मैं वैसे इंडस्ट्री में मैं टू से आई हूँ इतना इतनी wow. और 
मैं थिएटर इन एजुकेशन एक कंपनी में जॉब करती थी एज एन एक्टर टीचर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ही विंग है तो ये शुरू हो गया था सास भी कभी बहू थी और बहुत सारे शोज थे जो बहुत हिट हो रहे थे लोग पसंद कर रहे थे तो मैं घर में जाती थी तो सब मतलब ऐसा भी हो जाता था कि खाना पहले ही बन जाओ क्योंकि वो बैक टू बैक होते हैं एंड मैं उनको देखती थी और यू नो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस गुड ज्वेलरी गुड मेकअप एंड मैं बड़ी रफ टफ यू नो टॉम बॉयज तो मैं कहती थी कभी मेरे को दिमाग में भी नहीं आया कि मैं फिट हो पाऊंगी कभी मैं मुंबई आने के बाद भी आई वाज आई वाज नॉट श्योर तो कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती थी मुझे वैसे बेसिकली मुझे कॉमेडी शोज बहुत पसंद है तू तू मैं मैं सारा भाई और सारा तो मैं इस शो में तो मैं वो ज्यादा देखती वो मुझे ज्यादा रियल लगते थे यू नो जैसे उनके जब मैं आई और नहीं मुझे लगा मैं फिट नहीं होगी पर मुझे चकदी इंडिया मिली उसके बाद विदाई मिला तो विदाई जब मैंने देखा या उससे पहले और भी शोज आए थे जो सोशल एक इश्यूज को लेके इतना बड़ा जो सच में बहुत सीरियस है कलर को लेकर के हमारे हिंदुस्तान में आ, कितनी मुश्किल होती है मैं खुद यू नो सांवली हूँ और आ, मतलब बड़ा होता था छोटी बड़ी हुई तो अरे यार ये तो बहुत सांवली है इसके साथ शादी कौन करेगा फिर उसके बाद ये होता था कि अच्छा एक तो सांवली है ऊपर से डांस सीख रही है ऊपर से एक्टिंग कर रही है अब तो कोई शादी नहीं करेगा <laughs> ये चीजें होती थी पर जिन जिन्होंने बोला तो उन्होंने वो ही बोला कि विभा का हस्बैंड पूरे एरिया में सबसे स्मार्ट है गोरा है गोरा है गोरा गोरा बच्चे पैदा हुए कुछ नहीं पूछा काला गोरा वो नहीं लड़का है लड़की गोरा है गोरी <laughs> अभी उन सारी चीजों के बारे में बात करके इट्स लाइक कि हम हंसते हैं लेकिन उस वक्त जब आप उस चीजों को फेस करोगे इट वॉज नॉट बी इजी इजी नहीं रहा होगा बिकॉज उस दौर में नाउ एड इजी टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग एंड ऑल की ऐसे नहीं होता है या मोटा पतला डजेंट मैटर बट दैट टाइम इट वॉज ऑन द पीक राइट Yes, yes. And सच में बहुत मुश्किल इसलिए विदाई मेरे बहुत दिल के करीब और मैं खुद की जब मैं जब मैं बच्ची से लेकर के जब मैं बड़ी हुई मैंने वो देखा कि मुझे खुद इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था मेरे सांवले रंग को लेकर के इतना ज्यादा और फिर जब मैंने एक्ट्रेस बनने का सोचा ये कि मैं क्या करूंगी यू नो इंडस्ट्री में काले रंग का कुछ नहीं तो मेरे पापा स्मिता जी के बारे में बताते थे स्मिता पाटिल के बारे में ये सब वो एक बार मुझे वो ले माई फादर वॉज राइटर तो एक कॉन्फ्रेंस थी तो वहां पर वो आई हुई थी तो मुझे मिलाने भी ले गए तो वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारा फोटोजेनिक फेस है और ये सब है कैमरे में नहीं लगता एनीवेज तो मैं नहीं था पर विदाई जब मिला वो मेरे रंग की वजह से मुझे मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चैनल की और राजन सर की जिन्होंने मुझे वो कैरेक्टर दिया और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था कि उसमें बस वो सब नहीं है कि सब्जी जला दी या कपड़े कैसे डाल दिए वो एक अलग ही <laughs> क्या क्या बहु, क्या नहीं है <laughs> बहू को जहर दे दिया सांप से कटवा दिया ये वो 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 नहीं था तो बहुत यू नो मेरी लाइफ के नजदीक था तो आई एंजॉय दैट उसके बाद भी जितने भी किरदार निभाए तो हम लोगों को एन में यही सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई किरदार निभाते हो तो पहले अपने आसपास अपने में ढूंढो कि कुछ चीजें क्या है तो इसी तरह से हर मिसिस कौशिक फिर कसम या जो भी वॉट एवर अभी ये भी है तो इसमें भी अभी शुरुआत है खोज की तो सो व्हेन यू गॉट टू नो कि व्हेन व्हेन यू वर्ड अ कॉल बिकॉज़ अभी लॉकडाउन भी था काफी सारे यू नो शोज भी बंद हो गए थे बहुत सारी चीजें होल्ड पे चले गई थी काफी प्रोजेक्ट्स होल्ड पे चले गए थे सो व्हेन यू गॉट अ कॉल कि ओके वी आर टेकिंग लीव एंड वी वांट यू इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर सो हाउ यू रिएक्टेड हाउ यू एक्सेप्टेड इट एंड कैसे हुआ ये फर्स्ट ऑफ ऑल दैट लकीली मैं पिछले साल से और अब तक के पूरे लॉकडाउन में मैं हार्डली एक या दो महीना घर बैठी होंगी मैं लास्ट ईयर जरूर बैठे थे एंड दो महीना घर बैठे थे एंड बिफोर दैट आई वाज डूइंग तेरा यार हूँ मैं कैमियो था जब मुझे छोटी सरदारी से कॉल आया उसमें एक कैरेक्टर आया था ताई जी और ताया जी दार जी और ताई जी तो उसके लिए मुझे आया एंड आई से ओके फाइन करते हैं पर मुझे कोविड डायग्नोज हो गया तो oh. तो मैंने सोचा कि अरे अब तो नहीं जा पाएंगे एंड मैंने सोचा जो होता है बहुत अच्छे के लिए होगा कुछ अच्छा बढ़िया आने वाला होगा और फिर मुझे एक महीने के बाद ये कॉल आ गया एक महीने नहीं पंद्रह दिन के बाद ही कि मैम हमारा शो लीप ले रहा है और 
अभी जो रोल है ये यू नो मैंने सोचा कैम में हो कहते नहीं मैम ये जब तक शो चलेगा ये कैरेक्टर चलेगा और बहुत अच्छा किरदार है तो मैं वाह मजा आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि एक किरदार ये किरदार जो है काफी ट्विस्ट एंड टर्न कहानी में लेकर आने वाला है बिकॉज आपका हमेशा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है और आप सबकी बैंड तो बजाती हो मेरी मेरी बहुत इच्छा है कोई ऐसा रोल मिले जिसमें मेरी बैंड बजे मैं चुपचाप ऐसा होना चाहिए मजा आएगा माय कास्ट इज वेरी नाइस आई नो निमृत वेरी वेल एंड बाकी भी कास्ट जो मैं बीच बीच में देखती रही निमृत की वजह से भी मैं देखती थी और भी अभी अभी तो मैं खुद इसका हिस्सा बनने जा रही हूँ तो शो मैं देखती हूँ कि कैसा शो चल रहा है क्या है कौन कौन एक्टर्स है सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल शो एंड साथ ही में हर टीवी सीरियल की खास बात होती है इनफैक्ट इफ आई छोटी सरदानी ऑल्सो लुक्स के ऊपर काफी वर्क होता है किस तरह का कैरेक्टर आपका है तो उसके ऊपर सो व्हाट काइंड ऑफ लुक यू आर कैरिंग मैम थोड़ा सा तो दिख रहा है हालांकि आजकल बहुत कम है आई एम वेयरिंग ज्वेलरी आल्सो यू नो और थोड़ा सा इसमें छोटी सा दानी में है थोड़ा सा यू नो ज्वेलरी एंड एंड ये दिखा है कि सीएम है बट शी इज फ्रॉम रॉयल फैमिली या शी हैज टू बी बहुत खूबसूरत या मत एंड बट वेरी यू नो ऐसा नहीं कि झकझक वाला नहीं है वेरी डिग्निटी वाला कैरेक्टर है ये सो शी वेयर अर्दी कलर्स एंड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी लेस ज्वेलरी बट नाइस ज्वेलरी सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ज्वेलरी कम पहननी पड़े कम भारी कपड़े पहनने पड़े एंड हाउ मच लुक वर्क्स इन अ कैरेक्टर स्टिक मैम बहुत काम करता है बहुत बहुत अगर हम घर में होते हैं हमने हमने ट्रैक पहन टी-शर्ट पहना है हम बाहर जाने के लिए हम तक इमीडिएटली हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है आप फ्लैट में जा रहे हो आपने थोड़ी हील पहनी इमीडिएटली आपने थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो ये जो आउटर है वो बहुत हेल्प करता है आपके इनर कैरेक्टर को बहुत हेल्प करता है आप इमीडिएटली आपका चेंज हो जाता है अभी मैंने कुछ और पहना था अभी मैंने साइड में ही लिया है ये जूड़ा किया है तो बहुत आई थिंक ये तो मायने रखता है कॉस्ट्यूम मेकअप ज्वेलरी बहुत ऑडियंस ने अब तक बहुत प्यार दिया है अभी भी प्यार देती हूँ वाह थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विद साजबो बेटे इट वाज लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो थैंक यू मैम बाय टेक केयर बाय